नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉक्सर विराट पवार या आपल्या युट्यूब चॅनलवर या युट्यूब चॅनलवर आपण विविध स्पर्धा परीक्षेसंबंधीचे लेटेस्ट अपडेट्स घेतच असतो त्याचबरोबर शिक्षक भरतीसंबंधीचेही अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट्स घेत असतो त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या सबस्क्राईब बटनच्या शेजारी असलेलं बेल बटन क्लिक करायला विसरू नका कारण असेच अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट्स तुम्हाला वेळच्या वेळी प्राप्त होतील विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण पवित्र प्रणालीद्वारे शिक्षक भरती प्रक्रियेसंबंधीचे मार्गदर्शक तत्वे कोल्हापूर विभाग याच्या संबंधीतील अत्यंत महत्वपूर्ण बाबी जाणून घेणार आहोत या बाबीतून तुम्हाला खाजगी शैक्षणिक संस्था या कशा पद्धतीने शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवणार आहेत याची परिपूर्ण माहिती ही प्राप्त होईल पहा विद्यार्थी मित्रांनो कोल्हापूर विभागीय शिक्षण संस्था मंडळ कोल्हापूर येथील ही माहिती आहे तुम्ही येथे पाहू शकता पवित्र प्रणाली माध्यमातून शिक्षण सेवक आणि शिक्षक नेमणुकीची मार्गदर्शिका यातून तुम्हाला मिळेल आणि यामधील अत्यंत महत्वपूर्ण माहिती ही आपल्याला अभ्यासणं गरजेचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये तुम्हाला प्रस्तावना दिसून येईल या प्रस्तावनेमध्ये यांनी महत्वपूर्ण मुद्दा कोणता सांगितला आहे ते आपण जाणून घेऊया यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ठिकाणी याचिका जी यामध्ये नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसारच नेमणूक करण्याचं यांनी ठरवलेलं आहे आणि ही मार्गदर्शक तत्व जे आहेत ती तयार करताना ही मार्गदर्शिका तयार करताना विचारात घेतलेले कायदेविषयक संदर्भ इथे सुद्धा सांगितलेले आहेत जेणेकरून कुठल्याही प्रकारची अडचणी यांना येऊ नयेत या अनुषंगाने तुम्ही इथे पाहू शकता संस्थाच्या नेमणुकीचा अधिकार हा संस्थाकडे देण्यात आलेला आहे शासनाकडून जो पदभरती करिता म्हणजे पवित्र प्रणालीवर जाहिराती देण्याचे त्यांच्याकडे जाहिराती त्यांना द्यायचेच आहेत परंतु जे नेमणुकीचे अधिकार आहेत ते संस्थाकडे ठेवलेले आहेत आणि यामधून तुम्हाला ते अधिक क्लिअर होऊन जाईल पाहू शकता तुम्ही त्यांची वेगवेगळी नियमावली आहे आणि यामध्ये अत्यंत महत्वपूर्ण बाबी सुद्धा सांगितलेल्या आहेत विद्यार्थी मित्रांनो तर यामधील आपण महत्वपूर्ण मुद्दे जाणून घेऊया कारण खूप मोठी ही माहिती आहे परंतु यामधले महत्वपूर्ण मुद्दे कोणते आहेत एवढंच आपल्याला जाणून घेणं गरजेचं आहे पहा तुम्ही इथे लक्षात घेऊ शकता की काय सांगितलेलं आहे एकवीस अकरा दोन हजार अठरा रोजीच्या अंतिम आदेशात नमूद केलेले ठळक मुद्दे तुम्हाला लक्षात घ्यायचे आहे खाजगी शिक्षण संस्थाच्या व्यवस्थापनाच्या शाळेमध्ये कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करायची असेल तर विहित कार्य पद्धतीनुसार असा कर्मचारी निवडण्याचा नियुक्त करण्याचा घटनात्मक मूलभूत अधिकार आहे म्हटले आणि तो अधिकार काढून घेतला जाऊ शकत नाही असं पण सांगितलेलं असून त्यामध्ये तेवीस सहा दोन मधील परिच्छेद दिलेला आहे आणि हा बेकायदेशीर असल्याने रद्दबातल ठरवण्याचा निकाल देण्यात आलेला आहे फक्त अभियोग्यता परीक्षेमधील गुन्हा हा शिक्षण सेवक सहाय्यक शिक्षक परिवीक्षाधीन निवडीचा व नियुक्तीचा निकष होऊ शकत नाही अशा स्वरूपाचा संदर्भ यांनी दिलेला आहे पहा खाजगी शिक्षण संस्थाच्या व्यवस्थापनाच्या अनुदानित आणि औषधा अनुदानित अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या शाळांमध्ये आवश्यक शैक्षणिक अहर्ता अभियोग्यता आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास असण्यासह योग्य सोयीस्कर उमेदवार नियमानुसार आणि विषयानुरूप म्हणजे शैक्षणिक व्यावसायिक पात्रता बिंदू नियमावली याप्रमाणे आरक्षित उमेदवार शाळा समिती वैयक्तिक मुलाखत व पाठ परीक्षण घेऊन निवडू शकते म्हटलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर शिक्षक भरती संदर्भातील व्यावसायिक आणि शैक्षणिक अहर्ता कोणती माहीत नसेल तर या व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला जे फ्लॅश कार्ड मिळतील वर त्यामधील एका कार्ड मध्ये आपण ही जो शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता संबंधीचा जी आर आहे त्याचा व्हिडिओ शेअर करूयात जेणेकरून तुम्हाला तिथून ती माहिती घेता येईल त्याचबरोबर ही जी निवड आहे ही शाळा समिती घेणार आहे तुमची यामध्ये वैयक्तिक मुलाखत आणि पाठ परीक्षण घेणार आहेत आणि या वैयक्तिक मुलाखत आणि पाठ परीक्षणामध्ये मात्र शाळा समितीच्या प्रत्येक सदस्यानं गुणदान तक्ता त्यांच्या समोर ठेवणार आहेत मी सुद्धा तुम्हाला अगोदर सांगितलेलं आहे की ते गुंडान तक्ता त्यांच्या समोर ठेवतात आणि या गुंडान तक्त्यामध्ये काही महत्वपूर्ण मुद्दे ऍड असतात आणि त्या अनुषंगाने तुम्हाला गुणदान केलं जातं आणि त्यावरून तुमची निवडही केली जाते त्यातून प्रत्येक उमेदवाराने शाळा समितीच्या सदस्यांनी दिलेल्या गुणावरून सरासरी गुण काढणार आहेत म्हणजेच त्यांनी जर पाच जर ठेवले त्यांनी तुमच्या निवडीकरिता तर पाच जणांनी जे जे गुण दिलेले आहेत त्यातील सरासरी गुण तुमचे घेतले जातील म्हणजेच पाच समजा प्रत्येकाला दहा 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 गुणांचा दिलेला असेल तर पन्नास गुण होतात एकूण आणि पन्नास गुणांमध्ये मग तुम्हाला दहापैकी समजा एक आणि सात दिले एक आणि पाच दिले एक आणि सात दिले परत सात सात चौदा पाच एकोणवीस एक आणि परत चार दिले असं म्हणजे सगळ्याचे मार्क्सचं टोटल करून सरासरी त्यांनी काढणार म्हणजे टोटल सरासरी ठेवून मग तुम्हाला गुंडान देणार आणि सर्व उमेदवारांची मुलाखत व पाठ परीक्षणात प्राप्त केलेल्या सरासरी गुणांपैकी सर्वोच्च गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवाराची शिक्षण सेवक म्हणून निवड करणार आहे त्यांनी 
आता पहा शिक्षण सेवक पद भरती नेमकी होणार कशी तर रिक्त जागा वर्षातून दोन वेळा पूर्वीच्या शासन निर्णय वीस सहा दोन हजार अठरा मध्ये नमूद होते तसेच पूर्वीच्या व भविष्यातील रिक्त जागांचा विचार करून पवित्र पोर्टलवर माहिती भरण्याची कार्यपद्धत नमूद होती परंतु सदरचा शासन निर्णय अधिक्रमित केला आणि या जे ठिकाणी सात फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीसचा नवीन शासन निर्णय आला तो पण आपण अभ्यासलेलाच आहे भरती प्रक्रियेचे वेळापत्रक शासन ठरवणार आहे माहिती भरायचं सुद्धा त्यांना सांगणार आहे म्हणजे संस्थेला आणि यामध्ये संस्थांना त्यांची सर्व माहिती फिलअप करायची आणि शिक्षण सेवक नियुक्त करण्याकरिता कार्यपद्धती करायची आहे शिक्षण सेवक नेमणुकीची कार्यपद्धत नेमकी कशी राहणार समजून घ्या शासनातर्फे पवित्र प्रणालीच्या माध्यमातून भरती प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर आवश्यक विषयाचा तसेच आवश्यक प्रवर्गातील अतिरिक्त शिक्षक समायोजनासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील अतिरिक्त शिक्षक यादीमध्ये उपलब्ध नाही याची खात्री झाल्यानंतर शाळेतील रिक्त पदावर पुढील प्रमाणे शिक्षण सेवक नेमणुकीच्या कार्यपद्धतीचे अवलंब करणार आहेत पहा इथे म्हटलेलं आहे तुम्हाला रिक्त जागा झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत रिक्त जागा भरण्याचे बंधन असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे म्हणजे आता इथून पुढे समजा ही जी शिक्षकाची भरती होणार आहे या पवित्र प्रणालीद्वारे पहिल्या टप्प्यामध्ये त्यानंतरची दुसरी भरती प्रक्रिया ही लागलीच होण्याचं यामध्ये जे नियमावली आहे त्यावरून लक्षात येतं पहा मुख्याध्यापक आणि उपमुख्याध्यापक वगळून इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका या शाळा समितीमार्फत करायच्या आहेत आणि व्यवस्थापक मंडळ शिक्षणाधिकारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी माध्यमिक प्रशासन अधिकारी मनपा नपा अथवा विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे प्रकरण परतवे लॉग इनवर रिक्त पदांच्या विषयांचा पहा इथे पाहू शकता माध्यम निहाय प्रवर्ग निहाय आणि बिंदू नामावलीनुसार आरक्षण आणि समांतर आरक्षण यांचा तपशील भरेल आता आपल्याला तशाच पद्धतीने जाहिरात येणार म्हणजे माध्यम कळणार तिथे उर्दू आहे इंग्रजी आहे मराठी आहे प्रवर्ग कळणार कोणत्या प्रवर्गासाठी जागा आहे बिंदू नियमावलीनुसार आरक्षण ज्या पद्धतीचं आहे ते सुद्धा दिलं जाणार आणि त्यातल्या त्यात समांतर आरक्षण कशा पद्धतीने आहे ती सुद्धा विस्तृत माहिती मिळणार त्यावरून आपल्याला काय करायचंय की शिक्षणाधिकारी प्रशासन अधिकारी मनपा नपा विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे प्रकरण परतवे लॉग इन वर व्यवस्थापनाने जाहिरातीचा परवानगी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर संस्थेने भरलेल्या रिक्त पदाचा विषयांचा माध्यम निहाय प्रवर्ग निहाय तसेच बिंदू नियमावली या सगळ्या बाबीचा खात्री करून चुकीची माहिती असल्यास जाहिरात परवानगीचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात येऊ शकतो परंतु येथे आपल्याला हे एवढं लक्षात घ्यायचं नाही फक्त जाहिरातीचं व्हेरिफिकेशन होऊनच ही जाहिरात पवित्र प्रणालीवर येईल जाहिरात व नेमणूक दिनांक यामध्ये किमान पंधरा दिवसांची मुदत असणं आवश्यक आहे म्हटलेलं आहे सक्षम प्राधिकारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर संस्थेच्या मागणीनुसार पवित्र प्रणालीवर जाहिरात प्रदर्शित होतील पहा विद्यार्थी मित्रांनो यांच्या माहितीनुसार यांनी पवित्र प्रणालीवर जाहिरात देणार आहेत त्याचा संदेश एस एम एस व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधीस सुद्धा प्राप्त होईल आणि सदर जाहिरात तुम्हाला कुठे भेटणार तुम्हाला हे सुद्धा सांगितलंय जस्ट ऑफ महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट डॉट इन वर आणि जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर संस्थेच्या शाळा ज्या जिल्ह्यात आहेत तेथील जास्त खपाच्या एका वर्तमानपत्राच्या संबंधित व्यवस्थापन प्रसिद्ध करेल आता याची तुम्हाला कोणती काळजी करायची नाही की कुठे जाहिरात आली आणि कुठे नाही आली ते तर आपल्या चॅनलवर तुम्हाला अवेलेबल होऊन जाईल कुठे कुठे जाहिरात आल्या आणि कोण कोण अप्लाय करू शकतं याची सुद्धा माहिती तुम्हाला लगेच अवेलेबल होऊन जाईल संबंधित सेवा योजन कार्यालय व जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयास अवगत करतील जाहिरातीमध्ये रिक्त पदांचा विषयाचा माध्यम निहाय वगैरे माहिती मिळेल ठीक आहे इच्छुक व अर्ता प्राप्त उमेदवारांना जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत बघा आपल्या अभियोगता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीच्या प्राप्त गुणांसह पवित्र प्रणालीच्या किंवा संस्थेकडे शाळा समितीकडे लेखी अर्ज सादर करायचा आहे पहा विद्यार्थी मित्रांनो उदय यांनी जाहिराती दिल्या तर तिथून पुढे तुम्हाला शाळा सातच दिवसाचा वेळ मिळणार आहे आणि याच्यानुसार तुम्हाला प्राप्त गुणानुसार पवित्र प्रणाली किंवा संस्थेकडे शाळा समितीकडे लेखी सुद्धा अर्ज सादर करता येतो आणि पवित्र प्रणालीवर पण अर्ज भरता येतो आता उमेदवाराने अर्जामध्ये काय भरायचंय पूर्ण नाव भरायचंय पत्ता जन्मतारीख प्रवर्ग शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता अनुभव आणि पात्रता परीक्षेत मिळालेले गुण याची माहिती भरायची आणि त्यानुसार त्यानंतर रिक्त पदासाठी पात्र उमेदवारांपैकी मुलाखतीसाठी पाठ परीक्षणासाठी किती व कोणत्या प्रमाणात उमेदवार बोलवायचे याची सर्वस्वी अधिकार हा शाळा समितीकडे राहील म्हटलेला आहे आणि जो जी आर आहे त्यानुसार एकाच दहा म्हटलेला आहे पाठ परीक्षणासाठी व मुलाखतीसाठी गुण किती ठेवायचे हे सुद्धा अधिकार शाळा समितीकडे राहील म्हटलंय आणि जी आर मध्ये तीस गुणांचा उल्लेख केलेला आहे व्यवस्थापनाने जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्या दिनांकापासून पाच दिवसांच्या आत ऑनलाईन तसेच लेखी स्वरूपात अर्जांची शाळा समिती रिक्त पदाप्रमाणे बघा विद्यार्थी मित्रांनो जाहिरातीसाठी मुदत तुम्हाला म्हणजे आठ दिवसाची दिली जाणार इथे सॉरी सात दिवसांच्या आत म्हटलेलं आहे तुम्हाला जाहिरातीचा वेळ देणार आणि तिथून पुढे पाच दिवसांच्या आत ऑनलाईन तसेच लेखी स्वरूपाच्या अर्जांची शाळा समिती रिक्त 
पद्धतीने पहिली ते आठवी करिता अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे नववी ते बारावी करता बघा इथे नववी ते बारावीच्या जागा निघणार आहे त्याचा अर्थ नववी ते बारावी करता शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गुणानुक्रमाने उमेदवारांची यादी जाहीर करेल आता ही यादी पाहणं तितकंच गरजेचं आहे कारण त्यामध्ये जर तुमचं नाव असेल तर शाळा समिती अशा गुणानुक्रमे प्रसिद्ध केलेल्या यादीतील रिक्त पदांच्या आवश्यकतेनुसार किती उमेदवार मुलाखतीसाठी व पाठ परीक्षणासाठी बोलायचे याबाबत निर्णय घेणार आणि शाळा समिती अशा उमेदवाराकरता पुढील पाच दिवसात पाठ निरीक्षण आणि मुलाखतीसाठी बोलवणार बघा तुम्हाला अगोदर सुद्धा सांगितलेलं आहे पाठ निरीक्षण आणि मुलाखतीची तुम्हाला तयारी करायची आहे याकरिता आवश्यक असलेली आपली ई पीडीएफ ऑलरेडी लॉन्च आहे आणि फक्त शंभर रुपये त्याची किंमत आहे तर तुम्ही त्या प्रोसिजरला फॉलो केलं तर तुम्हाला ती ई पीडीएफ लागलीच प्राप्त होऊ शकते त्याचवेळी आवश्यक सर्व मूळ कागदपत्रासह म्हणजे शालांत जे कागदपत्र म्हटलेले तिथे तुम्ही ती माहिती वाचून घेऊ शकता ही स्क्रीनशॉट काढून तुम्ही सेव पण ठेवू शकता आता महत्वपूर्ण मुद्दे आपण जाणून घेऊया या शाळा समितीचा प्रत्येक सदस्य प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पाठ परीक्षणाचे आणि मुलाखतीचे गुण नोंदवणार आहेत पात्रता परीक्षेचे गुण उमेदवाराच्या निवडीसाठी विचारात घेणे बंधनकारक असणार नाही मात्र पात्रता परीक्षेत गुणानुक्रमात वरच्या पातळीवर असलेला उमेदवार निवड प्रक्रियेमध्ये निवडला जात नसल्यास त्याची कारणे थोडक्यात शाळा समितीचा प्रत्येक सदस्य नोंदवून ठेवेल म्हटलेलं आहे कि मग नेमकं कोणत्या कारणामुळे ह्याला आपण रिजेक्ट करत आहोत त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला परत परत सांगणं की जेव्हा तुम्ही पाठ परीक्षण आणि मुलाखतीसाठी जात आहात मग बाकीच्या गोष्टी तुम्ही बाजूला ठेवा आणि योग्य पद्धतीने तयारी करून जाणं हे तुमच्यासाठी अत्यंत गरजेचं आहे कारण तिथे तुमचे मुद्दे लिहितील ते की कोणत्या ठिकाणी किंवा कोणत्या गोष्टीमुळे तुला तुम्हाला आम्ही रिजेक्ट करीत आहोत तर मॅक्झिमम आपला प्रामाणिक प्रयत्न असा करा की तुम्हाला रिजेक्शनचा सामोरे जाऊ नये याकरिता पाठ निरीक्षण व मुलाखती यामध्ये मिळवलेल्या सरासरी गुणावरून सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या उमेदवाराची निवड करणार आहे शाळा समिती आणि त्याचा ठराव मंजूर करणार त्यानंतर त्याला निवड झाल्याचे व्यक्तिशाह कळवलं जाणार आहे तसेच सात दिवसाच्या आत त्या शाळा समिती नियमातील तरतुदीनुसार नियुक्तीपत्र सुद्धा दिलं जाणार आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो खूप फास्ट प्रोसेस सांगितलेली आहे नियुक्तीनंतर सात दिवसाच्या आतच उमेदवाराला स्वीकृती कळवणे बंधनकारक आहे निवड झालेला उमेदवार सात दिवसात जर हजर नाही राहिला हजर न झाल्यास गुणानुक्रमे पुढील उमेदवाराची नियुक्ती शाळा समिती करण्याचा अधिकार शाळा समितीला राहील शाळा समितीचे सदस्य शिक्षण सेवक नेमणूक प्रक्रियेतील सर्व कागदपत्र बघा इथे तुमचे कागदपत्र पडताळणी ही शाळा समितीचे सचिव म्हणजेच मुख्याध्यापक यांच्याकडे स्वाधन करतील आणि त्यांनी ते योग्य पद्धतीने संग्रह करून ठेवणं अत्यावश्यक आहे तर अशा प्रकारे अत्यंत महत्वपूर्ण माहिती आहे तुम्हाला महत्वपूर्ण मुद्दे लक्षात करून देते परत एकदा इथे तुम्हाला किती गुणांची परीक्षा घेतली जाईल हे सांगितलेलं नाही म्हणजे तुमची मुलाखत ही होणार आहे मुलाखत आणि तुमचं डेमो हे दोन्हीच्या आधारे तुमचं निवड ही केली जाणार आहे आणि जर एखाद्या विद्यार्थ्याचं रिजेक्शन करत असतील तर त्याचे कारणे कोणते ते सुद्धा ते नमूद करणार आहेत आणि एकंदरीत ही प्रक्रिया खूप लवकर लवकर होणार असल्यामुळे तुम्हाला याकरिता आवश्यक असलेली तयारी म्हणजे मुलाखत आणि डेमो लेसनची तयारी करणं गरजेचं आहे ज्या विद्यार्थी मित्रांना इथे अप्लाय करायचं आहे नववी ते बारावी करिता त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो लागलीच तयारीला लागा आणि आपल्या चॅनलवर बरेचसे व्हिडिओ ऑलरेडी उपलब्ध आहेत ज्या विद्यार्थ्यांना पीडीएफ घेणे परवडत नाही त्यांच्याकरिता सुद्धा आपण भरपूर सारे फ्री मधले व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहेत ते व्हिडिओ तुम्ही पाहून घेऊ शकता आणि त्याची माहिती घेऊन तुम्हाला काही अडचणी असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवू शकता